எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் வந்து இளையராஜா நான் வந்து கலாம் அகாடமியுடைய ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்டாக இருக்கேன் நான் இந்த துறைக்கு இந்த போட்டி தேர்வுக்கு வர்றதுக்கு முத முதல்ல என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது பண்ணது இந்த கலாம் அகாடமியுடைய இயக்குனர் திரு ஸ்ரீராம் சார் அவர் தான் அவர்கள் தான் அவர் இல்லைனா நான் இங்கே வந்து இப்போது பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடைபெற்ற குரூப் ஃபோர் தேர்வில் இரநூறு கொஷனுக்கு நூற்றி எண்பத்தி மூணு கொஷின்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணி நான் இப்போ குரூப் ஃபோர் சர்வீஸில் இருக்கேன் எந்த துறையில் ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னா சர்வே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வரைவாளராக பணி புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் குரூப் டூ தேர்வு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடைபெற்ற குரூப் டூ தேர்வில் ஓவர் ஓவரால் தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி ஐந்தாவது ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த துறை இந்த கலாமகனுடைய இயக்குனர் திரு ஸ்ரீராம் சார் அவர்கள் தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சார் போட்டி தேர்வுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு முழுமையாக புரிய வச்சார் புரிய வச்சவர் திரு ஸ்ரீராம் சார் அவர்கள் தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா போட்டி தேர்வுனா என்ன அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லாமல் நான் வந்து படிக்க வந்தேன் இது இதுதான் போட்டி தேர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படிலாம் படிக்கணும் என்னென்ன படிக்கணும் எந்த டைம்குள்ளே படிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த எனக்கு முழுமையாக சொன்னாங்க கலாம் அகாடமியில் அதன்படி நான் வந்து செயல்பட்டதால் எனக்கு வந்து இந்த சக்ஸஸ் கிடச்சிருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு போட்டி தேர்வு ஒரு கால்ஃபர் வருது அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் எத்தனை அதிகபட்சம் எத்தனை நாட்கள் இருக்குது அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூறு நாள் தான் நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் பீரியட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம எக்ஸாமுக்கு எப்படி தயாராகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேஷனாக ஒரு தொண்ணூறு நாள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படித்தோம் அப்படின்னா ஒரு கால்ஃபர் வருது அப்படின்னா தொண்ணூறு நாள் இருக்கும் அந்த தொண்ணூறு நாளையில் ஒரு மணி நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் மணி நேரம் தான் நம்மளால் மேக்ஸிமம் படிக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ மூ தொள்ளாயிரம் மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டெய்லி பத்து மணி நேரம் உட்கார முடியுமா அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் முதல்ல ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ஷெடியூல் போடணும் படிக்கணும் படிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு லிஸ்ட் போடணும் அந்த லிஸ்ட்டில் லாங்குவேஜுக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் நம்ம ஒதுக்கணும் மற்ற ஜிஎஸுக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் ஒதுக்கணும் மேக்ஸ் போட்டு பார்க்குறதுக்கு ஆப்ஸ் போட்டு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் ஒதுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கணும் முதல்ல பிரித்து நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னாவே சக்ஸஸ் பண்ணுறது ஈஸி சரிங்களா லாங்குவேஜை பொறுத்தவரையும் நூறு மணி நேரம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் ஐம்பது மணி நேரம் நீங்கள் லாங்குவேஜுக்கு ஒது ஒதுக்கி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்ஸஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்னா லாங்குவேஜ் ஸோ லாங்குவேஜில் நீங்கள் தொண்ணூத்தஞ்சுக்குல தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் லாங்குவேஜில் வந்து மார்க் எடுத்துட்டாவே நீங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் ஸோ அதனால் பிளான் பண்ணணும் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஷெடியூல் போடணும் ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஷெடியூல் போடணும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஷெடியூல் போடணும் மொத்தம் அந்த கால் ஃபர் டேட் எத்தனை நாள் இருக்கோ அத்தனை நாளைக்கும் ஷெடியூல் போடணும் இந்த ஷெடியூலில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதை அதற்கான நேரத்தை ஒதுக்கி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் சர்வீஸ் வாங்கிடலாம்